ሀገራችንና ሽብርተኝነትን እየተዋጋ ባለንበት ወቅት መሆኑ ጉብኝት ተጠቃሚነት አለው። በዲፕሎማሲ በመጣኔ ሀብትና ለአፍሪካና ለኢትዮጵያ ድጋፋቸው ማስቀጠል ከፈለጉ በብዛት በሚያስፈልጋቸው በሳይንስ በቴክኖሎጂና በትምህርት በመድር ላይ ካሉት ሀገራት ሀያል የሆነችው ሀገር መሪ እንደመሆናቸው ጉብኝቱ ከዚህ የተሻለ ጊዜ ሊኖረው አይችልም። ዲፕሎማቲካሊ economically and more import, importantly in science and technology and education the very things africa and ethiopia need in abundance if they are to sustain their growth president obama's visit represents a new height in our bilateral relations this morning president obama gubnet le hulet yesh kinimnetachin woda addis katta motatun yasayal ከፕሬዝዳንት ኦባማ ጋር የሁለት ዩኤስ ግንኙነቱን በተመለከተ በተለያየ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ ሰፊ ውይይት አድርገናል። ግንኙነቱ የበለጠ ስር በሚሰድበትና በሌሎች ጉዳዮች ላይ እንዴት እንደምንተባበር ተወያይተናል። ከርሰ ጉዳዮቹ መካከልም ግዜ ሰጥተን ተወያየ ነው አሜሪካ በኢትዮጵያ ንድና ኢንቨስትመንት ለማስፋፋት እንዴት ሊተገፍ እንደምትችል ነው። እንደምታውቁት አሜሪካ በብዙ መስክ የኢትዮጵያ ስትራቴጂ አቃር ነች። ከሰራን ጥራት ያለው ኢንቨስትመንት ካሜሪካ የሚፈስበት ተስፋ አለ። ምንም እንኳን ያለው ጅምር አበርታስ ቢሆንም በቂ ግን አይደለም የአሜሪካ ባለሀብቶች የተሻለና አንጻራዊ ጥቅም ወደ የሚያገኙበት ወደ ኢትዮጵያ በብዛት የሚመጡበትንና እና አበርታታቸው በሚችልባቸው ሁኔታዎችም ተወያይተናል የፕሬዝዳንት ኦባማ መለያ የሆነው ፓወር አፍሪካ ኢኒሼቲቭ በምን መልኩ በተሻለ ሁኔታ ለሚጠቀም እንደምንችልም ተወያይተናል ስምምነቱ የሚፈረመው ያን ሺህ ሜጋዋት የጂኦተርማል ኮንትራክት ጨምሮ ትርጉም ያለው መሻሻል ያየንበት ነው በተጨማሪም ካራታ መጥፈት በፊት የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥ ይፈራውንትና በፕሬዝዳንት ኦባማ ስር የሚካሄዱት ውጤታማ ፕሮጀክቶችን እንዴት ልናስፋፋቸው እንደምንችልና ተመሳሳይ ፕሮጀክቶችን በመንጀምርባቸው ሁኔታዎች ላይም ተወያይተናል። ባለማ ከብ ደረጃ ያየርንበት ለውጥ ለማዋጋት የሚደረገውን ጥረት ኃይላችንን አስተባብረን ለመደገፍና በፓሪስ የሚካሄደው ድርድር ውጤታማ እንዲሆን አብረን ለመስራት ተወያይተን የጋራ መቆረጥ ላይ ደርሰናል። እንዲሁም በቀጣይ መስከረም በኒውዮርክ የሚካሄደው ቀጣይነት ላለው ልማት ግብ የአዲስ አበባ ድርቅ ካጀንዳ ድርድር አሜሪካ ተደግፈባቸው የምትችልባቸው መንገዶች ላይም ሐሳብ ተለዋውጥናል። ባለም አቀፍ ደረጃ በሚከሰት ተላላፊ የሆነ የጤና ጉዳይ ላይም አብረን ለመስራት ተስማምተናል። climate change and to work together for the success of the COP21 negotiations in Paris. Likewise, we have exchanged ideas on ways the US can champion the Addis Ababa action agenda. during the negotiations of the sustainable development goals in new york next september we have also agreed to work on global health epidemics we have raised a number of issues on how the us can support the strengthening of ethiopia's democratization process mega america ethiopia ne democracy guzo bemittedekfetna hidetun bemittatanakkebet gudayoch layim toyaytenal ሰባይ መብትን በማስከበርና መልካም አስተዳደርን በማሻሻል በአገሪቱ የተጀመረው የዲሞክራሲ ሂደት ስር እንዲሰድ መንግስት ያለው ቁርጠኝነት ገልጿል። የዲሞክራሲ የምናሳየው ቁርጠኝነት ይህም ሰል ሳይሆን የመረመ ሆኑን በድጋሚ ላስገነዘብ ፈልጋለሁ። ተቋማቶቻችንን ለማጥናከር ጥረት ማድረግ እንዳለብንና በተለያየ መስኮች አቅማችንን መገንባት እንደሚገባን በሁለታችንም ዘንድ ከንሳቤ ተወስዷል። አሜሪካ ድሜ ተቀብ ዲሞክራሲ ያላት ሀገር እንደመሆኑ አመጣን በዚህ ረገድ ሂደታችንን ለማጎልበት አስተዋጽኦአለሁ። ዚህም እዚያም ጥቃቅን ልዩነቶች ቢኖርንም በዋናነት ዲሞክራሲ ሂደታችን በሚፈጥንበት ሁኔታ ላይ የምንሰራቸውን ስራዎች ለማስቀጠል ተስማምተናል። በመጨረሻም በአካዩ የጸጥታና የሰላም ግንባታ ዙሪያ በርካታ ጉዳዮችን አንስተን አሜሪካናኛ ልንጫወታቸው የምንችላቸው ወሰን ሚናዎች ላይ ተነጋግረናል። በደቡብ ሱዳን ጉዳይም ተቀራርበን ለመስራትና ሰላምን ለማስፈን ተስማምተናል። በሶማሊያም መንግስታዊ ተቋማትን በመፍጠርና የሶማሌ ጸጥታ ኃይል በማጠናከር የሰላማቸው ተባቂ እንዲሆኑ በማድረግ በአገሪቱ ሰላም ለማስፈን ሁለታችንን ተስማምተናል ከዚህም ባሻገር የሽብርተኝነት ዘመቻውን ለማጠናከር ተነጋግረናል በአሜሪካ ድጋፍና በሌሎች አጋርነት አልሸባብን በመዋጋት ረገድ በሶማሌ አፍሪካ ህብረት የሰላም አስከባሪ ኃይልና የሶማሊያ ብሔራዊ ጦርያ ሳይዩት መሻሻልም አጥጋቢ መሆኑን ተረተናል የደንነት ብራችንም በሁለት ዩሽና በአሁር ደረጃ ለማጠናከር ተስማምተናል ይትረብረም የሽብርተኝነት ስጋትን ለመቀልበስ አስፈላጊና አጽኖት ይሰጥ የሚገባ መሆኑን ተረተናል በትናንትና ሁለት በመውቀድ ሽት ፈጽሞ የሽብርተኝነት ጥቃትን በዚህ ረገድ ብዙ መስራት እንደሚገባን የሚያስገነዝም ነው በመደምደሚያችን ላይ በሁሉም የትብብር መስካችን በተሻለ ውጤት በጋራ ለመስራት ተስማምተናል ሚስተር ፕሬዝዳንት አሁን መድረኩን ዳርሶ ለቀጣለሁ ቦዝ ባይላተራሊ አዝዌላስ ሪጅናሊ ሚስተር ፕሬዝዳንት አይ ናው ኮል አፖን ዩ ቱ ጊቭ ዩ ሪማርክስ to the people of Ethiopia uh, thank you for the warmth and enthusiasm of your welcome and the spirit of friendship 
ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብ ለተደረገልን ሞት ያን አቀባበል ላመሰግን ወዳለው አዲስ አበባ ከረገጥኩ ጀምሮ የተደረገልኝ ወዳጃ አቀባበል አስደስቶኛል በስልጣን ላይ ያለ የመጀመሪያው የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ሆኜ ኢትዮጵያን በመጎብኘትም ኩራት ይሰማኛል ይጉብኝቴ አሜሪካ ከኢትዮጵያ ጋር የሚሆን ከአፍሪካ ጋር ያላት ግንኙነት ምን ያህል አስፈላጊ እንደሆነ ያሳያል ኢትዮጵያና አሜሪካ የቆየ ግንኙነት አላቸው የሁለቱ ሀገራት ህዝቦችም በንግድ አብሮ ሲሰሩ ከ100 ዓመት አክብራ ይተቆጥራሉ። የሁለቱ ሀገራት ግንኙነት ደግሞ በአሜሪካ በሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ዜጎች የበለጠ ተጠናክሯል። በተለይ ዋሽንግተን ዲሲ ከኢትዮጵያዊዎች ኢትዮጵያውያን በብዛት የሚገኙበት ከተማ መሆን ትታወቃለች። በታዳጊ የአፍሪካ መሪዎች ፕሮግራማችን ኢትዮጵያውያን ተማሪዎች አሜሪካ መጥተው እንዲማሩና በሚኖሩበት ማህበረሰብ ውስጥም ለውጥ እንዲያመጡ የሚያስችላቸውን አቅም እንዲያገለግሉ ስናደርግ ቆይ ተናል። in their communities. Ethiopia also hosts one of the largest Peace Corps programs in the world. ኢትዮጵያ ባለን ትልቅ ከሚባሉት የፒስ ኮር ፕሮግራምን በማካሄድ በሺዎች የሚቆጠሩ ወጣት አሜሪካውያን ወደዚህ ሀገር እንዲመጡ አስችሏል። ስለዚህ በሁለቱ ሀገራት ህዝቦች መካከለ ያለው ግንኙነት ስር የሰደደና ሰፊ ነው። ዛሬኔና ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ባደረግ ነው ውይይትም ይህንን ግንኙነት ማጠናከር በሚችልባቸው ጉዳይ ዙሪያ ትሮያይተናል። በመጀመሪያ የኢትዮጵያን ኢኮኖሚ ድገት ለማፋጠን በጋራ ለመስራት ተስማምተናል ኢትዮጵያ ካለምን ይሁን ከአፍሪካ ፈጣን ኢኮኖሚ ድገትን ከሚያስመዘግቡ ሀገራት አንዷ ናት ይህ እንዲቀጥል እንፈልጋለን ምክንያቱም የሀገሪቱ ድገት ቀጥለ ማለት ለኢትዮጵያውያን የተሻሉ ድሎች ተፈጠሩ ለሁለቱ ሀገራትም አዳዲስ የንግድ ግንኙነት በሮችም ተከፈቱ ማለት ነው ይህ ደግሞ በተጓዳኝ በአሜሪካንም የሥራ ድሎችን ይፈጥራል አጓ ፕሮግራም እንዲራዘም መደረጉም በአሜሪካን ገበያ ውስጥ የኢትዮጵያ ምርቶች በበለጠ እንዲገቡና የኢትዮጵያ ግል ዘርፍ እንዲጠናከር ለማድረግ ያግዛል። Through our Power Africa initiative, we're working to unlock Ethiopia's potential for geothermal energy with the nation's first private sector energy. የፓወር አፍሪካ ኢኒሼቲቭም የኢትዮጵያን የጂኦተርማል አቅም ለመጠቀምና በአገሪቱ የመጀመሪያውን የግል ኃይል ማመንጫ ተቋም ለመፍጠር ያስችላል። ይህ ደግሞ የኢትዮጵያ መንግስት የኃይል አቅርቦት ሽፋኑን በመላ ሀገሪቱ ለማዳረስ የያዘውን ሰፊ እቅድ የሚያግዝ ነው። በአገሪቱ ያደጉ ለሚገኙ ሌሎች የታዳሽ ኃይል አማራጮችም በር የሚከፍት ነው። Second, we're stepping up our cooperation on development where Ethiopia has proven itself a global leader. ሁለተኛ በልማት ዘርፍ ያለን እንትብብር እናሳድጋለን። በዚህ ደግሞ ኢትዮጵያ ለዓለም ሀገራት ተምሳሌት መሆን እንደምትችል አስመስክራለች። ባለም ላሉ ለብዙ ሰዎች የኢትዮጵያ ገጽታ አሁንም በበፊቱ ሁኔታ የተሳለ ነው ሰዎች የሚያስታውሱት ራብና ድርቅ ነው but in the past 15 years Ethiopia has lifted millions of people out of poverty we're working closely together to improve food security to help farmers plant drought resistant and higher yield crops ነገር ግን ባለፉት 15 አመታት ኢትዮጵያ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ዜጎችን ከደህንነት ማውጣት ይችላልች የምግብ ዋስትና ለማረጋገጥም ተቀራርበ እንሰራለን በተጨማሪም አርሶ አደሮች ድርቅን መቋቋም የሚችሉ ብዙ ምርት የሚስጡ ሰብሎችን እንዲያበቅሉ ለማገዝ እንሰራለን ያየር ንብረት ለውጥን የመቋቋም አቅምን ለማጉልበትም በጋራ እንሰራለን ከጊዜ ወደ ጊዜ እንደውባው አሉ ለመከላከል በሚቻል በሽታዎች የሚያዙ ሰዎች ቁጥር እየቀነሰ ነው ትምርት የሚያገኙ ጻናት ቁጥር እየጨመረ ነው በርግጥ አሁንም በተለምዶ በገጠራማ አካባቢዎች ብዙዎች በደህነት ውስጥ ይኖራሉ። ስለዚህ የተገኙ ውጤቶች እንዳሉ ሆኖ ጥረታችን ግን አሁንም አይቋረጥም። Prime Minister Holly Miriam has demonstrated his commitment to eliminating extreme poverty. Ethiopia recently hosted the International Conference on Financing for Development which secured The Prime Minister Holly Miriam ደህነትን ለማስወገድ ሀገሪቱ ያላትን ቁርጠኝነት አብራርቷል። በቅርብ ኢትዮጵያ ፋይናንስ ለልማት የተባለውን ጉባኤ አስተናግዳለች። በቲም ጉባኤ ዓለም እስካሁን በደማቱ የገባውን ቃል ለማክበር ምን እንደተሰራና ምን ርምጃ መውሰድ እንዳለበትም የጋራ መግባባት ላይ ተደርሷል። ይህ መግባባት እንዲፈጠር ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትር